ശബ്ദം വെറുതെ പറഞ്ഞു ഹലേ ലുയാ ഒന്ന് തസ്ലോനിക്ക നാലിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വചനം പറയും നിങ്ങളുടെ വിശുദ്ധീകരണമാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒന്ന് തസ്ലോനിക്ക നാലിൻ്റെ ഏഴ് എട്ട് വചനം പറയും അശുദ്ധിയിലേക്കല്ല ബാക്കി പറഞ്ഞേ അശുദ്ധിയിലേക്കല്ല വിശുദ്ധിയിലേക്കാണ് ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് സുരമർത്തി പറഞ്ഞേ ഹല ലുയ ഒന്ന് പത്രോസ് ഒന്നിൻ്റെ പതിനഞ്ച് പറയും നിങ്ങളെ വിളിച്ചവൻ പരിശുദ്ധനായിരിക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങളും പരിശുദ്ധരായിരിക്കും ഒന്ന് ഈ അനോയിൻ്റെ കിട്ടാത്തപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ഈ അനോയിൻ്റിങ് ആത്മാവിന് മനസ്സിന് കിട്ടാത്തവർക്ക് ലോകവസ്തുക്കളോട് ഭയങ്കര പ്രേമ ബന്ധം പ്രത്യേകിച്ച് പണത്തോട് പ്രത്യേക കൂട്ടായിരിക്കും ഒന്ന് തിമോത്തി ആറിൻ്റെ അഞ്ച് തൊട്ട് പത്ത് വരെയുള്ള വചനം ഉണ്ട് അവിടെ നല്ല അത് പഠിക്കണം നിങ്ങൾ ഒന്ന് തിമോത്തി ആറിൻ്റെ അഞ്ച് തൊട്ട് പത്ത് വരെയുള്ള വചനം സ്ഥിരപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞേ ഹലലുയ്യ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഭക്ഷണവും വസ്ത്രവും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തൃപ്തിപ്പെടാം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുന്നവന് ദൈവഭക്തി വലിയൊരു നേട്ടമാണ് നാം ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ഒന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല ഒന്നും കൊണ്ടുപോവുകയും ഇല്ല അതിനുശേഷം പറയും ധനമോഹമാണ് എല്ലാ തിന്മകളുടെയും അടിസ്ഥാന കാരണം അതിലൂടെ വിശ്വാസമൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു കാരണം വെച്ചാൽ ധനമോഹവും ജഡികമാവും എല്ലാം കയറിപ്പിടിക്കും കയറിപ്പിടിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ പരിശുദ്ധം അവിഷയം നഷ്ടം പിന്നെ ഡിസൈൻമെൻറ്റ് പോകും അപ്പോൾ ആത്മാവിനെ പിശാച്ച് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു സ്വർവർത്തി പറഞ്ഞ കല്ലുലുയാ നമുക്കറിയാം യാക്കോബ് ലേഖന നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ നാലാമത്തെ വചനമാണ് യാക്കോബ് നാലിൻ്റെ നാല് അതായത് ലോകത്തോടുള്ള മൈത്രി ദൈവത്തോടുള്ള ശത്രുതയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ നമ്മൾ വസിക്കുന്ന ആത്മാവിന് ദൈവം അസൂയയോടെ ആഗ്രഹിക്കും ദൈവം അസൂയച്ചാൽ ഭയങ്കര ജലസാണ് നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ കിട്ടാൻ ദൈവം ഒരുപാട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം സഹനങ്ങളും പീഡകളൊക്കെ തരുന്നത് ഓ ചിലപ്പോൾ തകർച്ചകൾ തരുന്ന പോലും നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ പിടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ചില രഹസ്യം വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പിശാശോ അതുപോലെ നിന്റെ ആത്മാവിനെ പിടിച്ചോടുവാൻ അവനും അഡമൻ്റായിട്ട് തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് രാത്രി പകൽ തന്നെ അവൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും നിന്റെ ആത്മാവിനെ അവൻ്റെതാക്കാൻ വേണ്ടി അവൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പിടിവലിയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിൽക്കുന്ന സംഘർഷം ഇതിൻ്റെ കാരണം അപ്പം ഇവിടെയാണ് ഞാൻ ചെന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ലുക്ക ഒന്ന് മുപ്പത്തെട്ടിൽ പറയുന്ന പോലെ പരിശുദ്ധമായി പോലെ ഞാൻ പറയണം പിതാ കർത്താവിൻ്റെ ദാസി നിൻ്റെ വചനം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കട്ടെ നിൻ്റെ വചനം പോലെ എന്നെ നിർവഹിട്ടു വചനത്തിന് ഹൃദയം തുറന്നു കൊടുക്കണം വചനം നിറയാത്തതാണ് അല്ല പ്രശ്നത്തിന് കാരണം വചനം അറിയാത്തതാണ് നമ്മുടെ സംശയങ്ങൾ കാണും ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്നും ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ വേറെ റേഞ്ചിൽ നിൽക്കുന്നു അത് മാറണം മാറിയിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ ഹൃദയം തുറന്നു കൊടുക്കണം കൈയടിച്ച് കർത്താവ് തന്നെ പറഞ്ഞേ ഉച്ചത്തിൽ ഉച്ചത്തിൽ കൈയടിച്ചേ ഹാലലുയാ അപ്പോൾ ഒന്ന് എളിമ എളിമ വേണം നല്ല എളിമ വെച്ച് ഇവർ കാണിക്കലല്ല അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധി അമ്മയെ പോലെ ഇതാ കർത്താവിൻ്റെ ഉറക്കെ പറഞ്ഞ് ഉച്ചത്തിൽ പറയാം അപ്പോൾ വചനം പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അഭിഷേകം കിട്ടും ഇതാ കർത്താവിൻ്റെ ദാസി നിൻ്റെ വചനം പോലെ എന്നെ നിറവേറട്ടെ ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ ഹലലുയാ ഇന്നിപ്പോൾ വചനം ഇരുന്ന് വായിച്ചു വചനം ഇരുന്ന് ഒരു വീട്ടിലിരുന്ന് ബൈബിൾ ഇരുന്ന് വായിച്ചാൽ മതി ആ വീട്ടിലെ ബന്ധനങ്ങൾ വെറുതെ വായിച്ചു കയറില്ല ബുദ്ധി കൊണ്ട് വായിച്ചിട്ടിങ്ങനെ വലിയ പഠിച്ച് കിട്ടത്തില്ല അതുകൊണ്ട് വചനം തുറന്നു കിട്ടണം ബൈബിൾ വായിച്ചാലും ബൈബിൾ തുറക്കുന്നു കിട്ടണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കൊളസസ് ലേഖനം നാലിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് വചനം കൃതജ്ഞതാനിർഭരായി നിങ്ങളൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ദൈവം വചനത്തിൻ്റെ കവാടം ഞങ്ങൾക്ക് തുറന്നു തരാൻ വേണ്ടി പ്രസലോൺ വീണ്ടും എഫ് എസ് എസ് ലേഖനത്തിൻ്റെ ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് വചനം നിങ്ങൾ അപേക്ഷകളോടും വ്യാജനകളോടും കൂടെ എല്ലാ സമയവും ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥന നിരതരാ അഭിശ്രാന്തം ഉണർന്നിരുന്ന് എല്ലാ വിശുദ്ധർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും ഞാൻ വായ തുറക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടണം വചനം ലഭിക്കുന്നതിന് വേറെ ഒന്നും വരരുത് വാ തുറക്കുമ്പോൾ വേറെ ഒന്നും വരരുത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം മാത്രം വരണം ഈ വചനം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരു നിയമമുണ്ട് ആദ്യം ചെയ്യണം നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കണം യാക്കോ മൂന്ന് രണ്ട് നാവിനെ നിയന്ത്രിച്ചവൻ ശരീരത്തെ മുഴുവൻ നിയന്ത്രിച്ചവനാന്ന് പറഞ്ഞു നാവിന് പൂട്ടിട്ടിടുവന് അവനവനെ പാപം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സംസാരിക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് സംസാരിക്കേണ്ടത് മാത്രം സംസാരിക്കും പ്രശ്നം പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വചനം പറഞ്ഞു വാ നാവിന് നിയന്ത്രണമില്ലാത്തവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ ബന്ധനത്തിൽ അവൻ അവന് അവൻ കയറുയിരുന്ന് നടക്കുന്ന ആളാണ് അവന് തിന്മയുടെ സ്വാധീനം അവനെ പിടി എല്ലാ പാപം അവന് കയറിയിരിക്കും അതൊന്ന് ലോകത്ത് കാണാൻ പറ്റും തിന്മ കുറ്റം പറ ഒരാൾ എല്ലാവരും കുറ്റം പറയും കുറ്റം പറയുന്ന കാരണം എന്താ സ്വന്തം കുറ്റമാണ് അവ
അതായത് റോമാലഹനൻ രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ നിങ്ങൾ ആരെയും വിധിക്കരുത് പ്രസലോഷ് വിധിച്ചാൽ നിങ്ങളും അതേ വാക്കുകളാൽ വിധിക്കപ്പെടും സ്വരവർത്തി പറഞ്ഞ ഹലോലിയ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് പാടില്ല ഡിസേൺമെൻറ്റ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് വെച്ചാൽ ബാഹ്യമായത് നമ്മൾ പഠിച്ച് ബുദ്ധി കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഒരു വസ്തുവിനെ കുറിച്ച് അത് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് നടത്തും അത് എക്സ്റ്റേണലാണ് പ്യോർലി ഇൻ്റലക്ച്വലാണ് ഡിസേൺമെൻറ്റ് ഇസ് അത് ആത്മീയമാണ് അത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ആ കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ചില രഹസ്യങ്ങൾ പരിശുദ്ധം വരും അത് അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമുക്ക് ചേരുന്ന ചില ബോധ്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ചില കേസുകൾ ചില ആളുകൾ ചില കുടുംബങ്ങൾ ചില തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് വലിയ പഠനം വലിയ പഠിച്ച് ആലോചിച്ച് അങ്ങനെ അതല്ല ഇത് ആത്മാവ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നൊരു രഹസ്യമുണ്ട് ഇത് പറയണമെങ്കിൽ ആത്മാവിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഉണ്ടാകണം ഈശോയുമായിട്ട് ആത്മബന്ധം ഉണ്ടാകണം ഹൃദയത്തിൽ നല്ല ബന്ധം ഉണ്ടാകണം അത് വെറുതെ ഭാഗ്യമായി കാണിക്കലല്ലത് വീട്ടിൽ ഈശോയ്ക്ക് ജീവിതം മുഴുവൻ വിട്ടുകൊടുത്തു ഒരു ആത്മാവ് അത് വചനം കൊണ്ട് ഈശോ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തി ആയിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ഡിസേൺമെൻറ്റ് കിട്ടുകയുള്ളൂ അതാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മയ്ക്കൊക്കെ ഡിസേൺമെൻറ്റ് ഉണ്ട് അവിടെ അമ്മയ്ക്ക് നമുക്കറിയാം അമ്മ നോക്കി ഉണ്ണി ഈശോയെ പൊന്നു പോലെ നോക്കും നോക്കി എല്ലാ അപകടങ്ങളും രക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് കാരണം അമ്മയ്ക്ക് ഈശോയും ഇവയുമായിട്ട് ബന്ധം ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ആ കൃത്യമായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അമ്മയ്ക്കൊരു വെളിപ്പെടുത്തൽ കിട്ടിയാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും പെട്ടെന്ന് കിട്ടവേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കിട്ടവേ ഇത് നമ്മുടെ ഒക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പലരും തകർന്നു പോകുന്നത് എന്താ ചിലപ്പോൾ മാതാപിതാക്കൾ ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിക്കാൻ പറ്റും അല്ല പലയിടത്തും വീടും പരിസരവധിക്കുന്നു അപ്പോൾ കൊച്ചിന് അപ്പോൾ പരിശുദ്ധമാവും നേരത്തെ കാണിച്ചു ഈ കൊച്ചിനുണ്ടാകുന്ന അപകടം നേരത്തെ കുട്ടി അമ്മയ്ക്ക് കിട്ടേണ്ടതല്ലേ അപ്പന് കിട്ടേണ്ടതല്ലേ എന്നിട്ട് അമ്മയോട് അപ്പം ചിലപ്പോൾ പറയും രാത്രി സ്വപ്നത്തിൽ കൂടെ പല ആളും പറയും ഇതേ മോനെ കുട്ടി കൊണ്ട് ഇവിടുന്ന് അടുത്ത രാജ്യത്തേക്ക് പോകും അല്ല അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോകും ഇവിടെ നിർത്തരുത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏ വേണ്ട ഇവിടെയാണ് നല്ല ജോലി ഇവിടെയാണ് നല്ല ഓഫീസാണ് ഇവിടെയാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ കമ്പനി നല്ല പൊസിഷൻ കിട്ടും അപ്ഗ്രഡേഷൻ കിട്ടും ഇത് പറഞ്ഞു അവിടെ നിർത്തും അവസാനം വരുന്നതാണ് ഈ കൊച്ചു മുഴുവൻ തിന്മയ്ക്കകത്തും പാപത്തിനകത്തും പെട്ട് നശിച്ചു പോകും കാരണം അമ്മയ്ക്ക് ഡിസേൺമെൻ്റ് ഇല്ല അപ്പന് ഡിസേൺമെൻ്റ് ഇല്ല പരിശുദ്ധ അമ്മയ്ക്ക് യോസേപ്പിതാവിനും ഡിസേൺമെൻ്റ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് വേറെ ദിവസം അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ അറിയാം അപകടം വരുന്നത് മുൻകൂട്ടിക്കാണ് കാരണം വെച്ചാൽ അവർക്ക് പരിശുദ്ധ അമ്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനമുണ്ട് കാര്യം നമ്മൾ ഒത്തിരി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ഒത്തിരി പക്ഷെ അല്ല ഇൻ്റലക്ച്വലാണ് വിട്ടു ആവിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നില്ല ശരിക്കും ആത്മാവിൽ പരിശുദ്ധ അമ്മ നിറഞ്ഞിട്ടില്ല നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡിസേൺമെൻറ്റ് നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി കിട്ടും സഹനം വരികയാണെങ്കിൽ ചില സഹനം എടുക്കേണ്ട സഹനം തന്നെയാണെങ്കിൽ അത് എടുക്കാൻ തന്നെയുള്ള ശക്തി കൊടുക്കും എല്ലാം കൊടുക്കും ഈശയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന പീഡാസഹനം മുഴുവനും പരിശുദ്ധ അമ്മയ്ക്ക് മുൻകൂട്ടി പരിശുദ്ധ അമ്മ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് ഇത് മുഴുവൻ അറിയാം മുഴുവൻ അറിയാം അമ്മ അതിൻ്റെ മുന്നിൽ ഒന്ന് പേടിക്കാണ് വെച്ചാൽ ഡിസേൺമെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഗിഫ്റ്റ് ഉണ്ട് കാരണം അമ്മയ്ക്ക് ഈശോയുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അത് പറഞ്ഞിരിക്കാൻ പറ്റിയാൽ ബന്ധമോ നമ്മൾക്ക് പലപ്പോഴും ചിലപ്പോഴും ആത്മീയമേഖലകളൊക്കെ ചില ആളുകൾ ഒത്തിരി വളർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പൊങ്ങച്ചം പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ അപകടം പക്ഷേ നമ്മൾ വളർന്നിട്ടില്ല നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി മാറാനുണ്ട് മാറേണ്ടത് നമ്മുടെ ജീവിത വിശുദ്ധി മാറണം വിശുദ്ധിയിലോട്ട് വരണം ഹൃദയ വിശ്വയ്ക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കണം നമ്മളെ സ്വാർത്ഥ ചിന്തകൾ വിടണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ വചനത്തെ ആത്മാർത്ഥ പരിശുദ്ധി അമ്മ സ്വീകരിച്ച പോലെ അപരാഹ സ്വീകരിച്ച സംശയമില്ലാതെ സ്വീകരിക്കണം കണ്ടം മൂട്ടി വിശ്വസിക്കണം അങ്ങനെ ഈശോയുമായിട്ട് ബന്ധം അപ്പോഴാണ് ഡിസേൺമെന്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ മക്കളെയൊക്കെ പലവിധ അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് പൈശാസിക ശക്തികളുടെ നേരിട്ടും പരോക്ഷവുമായിട്ടുള്ള അപകടങ്ങൾ തിന്മയുടെ പലതരം അപകടങ്ങൾ അനർത്ഥങ്ങൾ നിന്ന് രക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ ഈ അപ്പനമ്മയ്ക്കൊന്നും പറ്റും പക്ഷെ ഇന്ന് പലരും പല മാതാപിതാക്കൾക്കും ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അപകടങ്ങൾ രക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സങ്കടം സഭാപ്രസംഗത്തിൻ്റെ പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ഒന്ന് ഒന്നിലും സന്തോഷം തോന്നുന്നില്ല എന്ന് നീ പറയുന്ന ദിനങ്ങളും നാളുകളും ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിൻ്റെ യൗവനത്തിൽ നീ നിൻ്റെ സൃഷ്ടാവിനെ സ്തുതിക്കുക നിൻ്റെ യൗവനത്തിൽ നീ ബൈബിളിരുന്ന് പഠിക്കുക ദൈവവാചന ഹൃദയം സംഗ്രഹിക്കുക നിൻ്റെ യൗവനത്തിൽ പള്ളി പോവുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും കുമസാരിക്കുകയും സഭയോട് ചേർന്ന് ജീവിക്കുക നീ യൗവനത്തിൽ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആ ചെറുപ്പത്തിൽ
സയൻറ്റിഫിക്കൽ വേ ഓഫ് തിങ്കിങ് യുക്തി ചിന്ത ഭയങ്കരമായിട്ട് അവിടെ നോ യു ഷുഡ് നോ പരിശുദ്ധി അമ്മയെ പോലെ യഥാകർത്താവിൻ്റെ ബിഹോ ചേരിക്കും യഥാകർത്താവിൻ്റെ ദാസി എന്ന് പറയുന്നത് എളുമപ്പെടാൻ എളുമപ്പെടാൻ മാത്രം അതായത് ഈ യോഹനം മൂന്ന് മുപ്പതിൽ പറയുന്ന പോലെ യോഹനം പരിശ്രാപകം പറയേ അവൻ വളരുകയും ഞാൻ കുറുകയും വേണം ശ്രവർത്ത പ്രതേ ഹലുലിയോ അവൻ വളരണമെങ്കിൽ ഞാൻ കുറയണം ഞാൻ കുറയാതെ ഒരിക്കലും അവൻ എന്നിൽ എന്നിലെ ഞാൻ ഐ ഈഗോ ബുദ്ധി അന്ധകാരം ഇതാ ഇറങ്ങാതെ നടക്കില്ല രണ്ടു കുറച്ച് നാല് നാല് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ദേവൻ അവിശ്വാസികളായവരുടെ മനസ്സിനെ ബുദ്ധിയെ അന്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നു ധന്യമിത്വം ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതിരൂപമായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ പ്രകാശം അവർക്ക് ദൃശ്യമല്ല സർവർത്ത് പറഞ്ഞ ഹലുലുയാ ഏറ്റു പറഞ്ഞ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ദേവൻ അവിശ്വാസികളായ അവരുടെ മനസ്സിനെ അന്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നു തന്നിമിത്തം ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതിരൂപമായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ മഹത്വമേറിയ പ്രകാശം അവർക്ക് ദൃശ്യമല്ല ആ കാണാൻ പറ്റില്ല സുവിശേഷത്തിൻ്റെ പ്രകാശമുണ്ട് ഒരു കിരണമുണ്ട് റൈസുണ്ട് അത് കാണാൻ പറ്റില്ല വചനത്തിലൂടെ കൊണ്ട് ജീവനുണ്ട് അതായത് യോഹന്നാൻ ആറ് അറുപത്തി മൂന്നിൽ പറയുന്ന പോലെ ആത്മാവാണ് ജീവൻ നൽകുന്നത് ശരീരം ഒന്നിനും ഉപകരിക്കുന്നില്ല ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ വചനങ്ങൾ ആത്മാവും ജീവനുമാണ് ശ്രവർത്തി പറഞ്ഞ ഹലലുയാശ്വേ ആരാധന യോഹന എട്ടിൻ്റെ മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ പേര് സത്യമറിയുകയും സത്യം നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രരാക്കുകയും ചെയ്യും ശ്രവർത്തി പറഞ്ഞ ഹലലുയാ ഹലലുയാ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം രണ്ട് കുറച്ച് എബ്രാഹിം ലേഖനം നാലിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടും ഉള്ളവർ നമുക്കറിയാവുന്ന കർത്താവിൻ്റെ വചനം സജീവവും ബാക്കി പറഞ്ഞേ ഊർജസ്വലവും ഇരുതല വാളിനേക്കാൾ മൂർച്ചയേറിയതും ചേതനയിലും ആത്മാവിലും സന്ധിബന്ധങ്ങളിലും മജ്ജയിലും തുളച്ചു കയറി ഹൃദയത്തിൻ്റെ വിചാരങ്ങളെയും നിയോഗങ്ങളെയും വിവേചിക്കുന്നതുമാണ് അതിനു മുമ്പിൽ ഒരു സൃഷ്ടിക്കും മറഞ്ഞിരിക്കുക സാധ്യമല്ല ശരിക്കും വചനം ആത്മാവുമായിട്ട് ഐക്യപ്പെട്ട പിന്നെ നമുക്ക് എല്ലാം തിരിച്ച് ഒരു സ്ഥലത്ത് എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസേൺമെൻറ്റ് കിട്ടും പുസ്തകാശം പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഇവിടെ സ്പിരിറ്റാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പുസ്തകാശം വീട്ടിൽ ചെല്ലും പറയും ഇതേ സ്പിരിറ്റ് ഒരു നഗരത്തിൽ നിന്ന് അറിയാം ഒരാൾ വരും പറയും സ്പിരിറ്റ് ഡിസേൺമെൻറ്റ് പെട്ടെന്ന് കിട്ടും പുസ്തകാശം കറക്റ്റ് കിട്ടും പുസ്തകാശം ആരും പറഞ്ഞിരേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആരും പറഞ്ഞിരേണ്ട ആവശ്യം ഇത് പരിശുദ്ധാമാന് ഗിഫ്റ്റ് അത് അതിലേക്ക് വരണം അത് അവിടെ തെറ്റ് അതാണ് വരുന്ന കുഴപ്പിച്ചാൽ അഭിഷേക ഓപ്പോസിറ്റ് സാധനം നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഒറിജിനൽ സാധനം കിട്ടാതെ വരും സർവർത്ത് പ്രത്യേക ഹലലുയാ ഹലേ ലുയാ ഹലലുയാ സ്തുതിക്ക് സ്തുതിക്കുന്നു 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 സ്തു ഒറ്റ വിളി വിളിക്കട്ട് 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 ശേഷം സ്തുതിക്ക് സ്തുതിക്ക് സ്തുതിക്കുന്നു 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 രണ്ട് കരമേറ്റ് ഒന്ന് വിളിച്ച് സ്വയം വിളിച്ച് ബന്ധനം മൊത്തം അടിയട്ടെ 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 ശു നാമത്തെ അടിയട്ടെ അടിയട്ടെ ശു സ്തുതിക്കുന്നു സ്തുതിക്കുന്നു സ്തുതി പ്രശ്നമോ ഈ വചനം നിറയുമ്പോഴാണ് നമ്മളറിയാം സൗഖ്യങ്ങളും വിട്ടതല്ലോ അത് നമ്മളൊന്നും അറിയത്തില്ല പരിശുദ്ധാന്ന് പ്രവർത്തിക്കും പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്കാണ് പല സൗഖ്യങ്ങളും ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഇല്ല പിന്നീട് ആളുകൾ വന്ന് പറയും എൻ്റെ അച്ഛോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചു പ്രശ്നമോ പ്രശ്നമോ ഭയങ്കര കാരണം നമ്മളൊന്നും പറയും വചനത്തിന് ആ പവറുണ്ട് വചനത്തിന് ആ സൗഖ്യത്തിൻ്റെ പവറുണ്ട് പക്ഷേ വിശ്വസിക്കണം ഇവിടെ സംശയം വേണം വിശ്വാസം വേണം എഫ് എസ് എസ് രണ്ട് എട്ട് ഒമ്പത് വിശ്വാസം വഴി കൃപയാലാണ് നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടത് നേടിയെടുത്തതല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ആനമത്രേ മർക്കോസ് വിശേഷം പതിനാറിൻ്റെ പതിനഞ്ച് തൊട്ട് ഇരുപത് വരെയുള്ള വചനങ്ങൾ നിങ്ങൾ ലോകമെങ്ങും പോയി സമസ്ത സൃഷ്ടികളോട് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കും വിശ്വസിക്കുന്നവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടും വിശ്വസിക്കാത്തവൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെടും വിശ്വസിക്കുന്നവരോട് കൂടെ ഈ ഇടയാളങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അവർ എൻ്റെ നാമത്തിൽ പിശാച്ചുക്കളെ ബഹിഷ്കരിക്കും മാരകമായ എന്ത് കുടിച്ചാലും ഉപദ്രവിക്കും അവർ സർപ്പങ്ങളെ കയ്യിലെടുക്കും ഉപദ്രവിക്കില്ല അവർ രോഗികളുടെ മേൽ കൈകൾ വെക്കും അവർ സുഖം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യും ശ്രമത്തിൽ പറഞ്ഞ ഹാലുയാ നിന്നെ നോക്കി കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ഒരു രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് അണക്കരിൽ ഈ രോഗികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥന ഒത്തിരി രോഗികൾ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യർ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് തന്നെ ഇങ്ങനെ ശല്യപ്പെടുത്തുക വെച്ചാൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഇരിക്കണം അപ്പോൾ ഈ തിരക്കിനിടെ ഞാൻ രണ്ട് ദിവസം കൊടുത്തറക്കും അതൊക്കെ ഒരു ഒരു
തലയ്ക്ക് വെച്ചു പ്രവർത്തിച്ച ആ സ്റ്റച്ചറോടെ കൊണ്ടുപോക്കൂ ആളത് എഴുന്നേപ്പിച്ച് ഞാൻ എനിക്ക് നേരെ ഇല്ല കാരണം അടുത്ത ആളെ കൂടെ പ്രവർത്തിച്ചു കുറച്ചപ്പം ശുശ്രൂഷകൾ അച്ഛ ആളുകളിലൂടെ എഴുന്നേറ്റ് നടന്നു പോകുന്നുണ്ട് പ്രസിലോ കർത്താവ് ആളെ എഴുന്നേപ്പിച്ച് തോക്കി പൊടുത്തിക്കൊണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട് വിശ്വസ്തിക്കും സ്തുതിക്കുന്നു ഒത്തിരി മക്കളെ കർത്താവ് ഇടപെടുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ആൾ എനിക്കറിയാം അവിടെ ഒരു ക്യാൻസർ രോഗി ഒരു അമ്മയാട്ടോ പാവം മരിച്ചു പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ഡോക്ടർ മരുന്ന് കൊടുത്തു കാരണം ഫോർത്ത് സ്റ്റേജെല്ലാം കഴിഞ്ഞു കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സ കഴിഞ്ഞ ഒരു അമ്മയാ പാവം വെച്ച് പാവം ഒരു അമ്മയാണ് നല്ലൊരമ്മ പക്ഷേ മരിച്ചു പോകുന്ന ഡോക്ടർ മുന്നേ മരുന്ന് കൊടുക്കണ്ട വെറുതെ ഹീമ കൊടുത്ത് പൈസ കളയണ്ട വല്ല വൈറ്റമിൻസും കൊടുത്തു വീട്ടിൽ കൊണ്ട് ഭക്ഷണം കൊടുത്തോളാം നമ്മൾ വീട്ടിലോട്ട് കൊണ്ടു അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദുഃഖവള്ളിയാഴ്ച ദിവസം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ദുഃഖവള്ളിയാഴ്ച ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ ഈ അവൻ എൻ്റെ സ്നേഹിതർ അവനെനിക്ക് അവൻ്റെ അവരെ അറിയാന്ന് അപ്പോൾ ഒരു അച്ഛനൊന്ന് കാണാൻ പറ്റുമോ അപ്പോൾ ഇത്ര സീരിയസ് ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം പറഞ്ഞു ദുഃഖവള്ളിയാഴ്ച ഞാൻ അവിടെ ഉള്ളൂ ഇയാളെ മാത്രം കൊണ്ടുപോകാൻ പ്രൊഫസർ അപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ സ്ത്രീയെ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് പോകൊണ്ട് വന്നു എൻ്റെ മുറി കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ നിൽക്കാൻ പോയിട്ട് ഇരിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല ആൾ ഈ പിച്ചും പേയൊക്കെ പറയും നോർമൽ പോലും അല്ല അത്രയും കൂടിപ്പോയി അപ്പം ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞ തല്ലേ കൊച്ചു ഈശോയെ ഈ ആത്മാവിനെ നീ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോക്കോണേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ച് വിട്ടു പ്രിസിലോഷ് പക്ഷേ പോയ വഴിക്ക് ആൾ സൗഖ്യപ്പെട്ട് എഴുതേറ്റ് പോയി പ്രിസിലോഷ് ഈശോയെ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തുതിക്കും കഴിഞ്ഞ ആദ്യ ശനിയാഴ്ച വന്നൊരു അച്ഛ ഇപ്പം എനിക്കൊരു കുഴപ്പം ഇപ്പം ഉണ്ട് എട്ട് മാസം കഴിഞ്ഞു അമ്മയ്ക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല പ്രിസിലോഷ് ഈ കഴിഞ്ഞ ആദ്യ ശനിയാഴ്ച സാക്ഷിയൊക്കെ എഴുതിക്കൊണ്ട് വരും അച്ഛ ഇപ്പം എനിക്ക് മരുന്നും ഇല്ല രോഗവും ഇല്ല പ്രിസിലോഷ് നമ്മളൊന്നും അറിയാറില്ല സംഭവിക്കുന്നതിനെ അതതിൻ്റെ വഴി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും വിശ്വസിച്ചു വരുന്നവന് അഭിഷേകം കൊടുക്കുകയാണ് ബൈബിൾ ഉണ്ടല്ലോ യോഹനാൻ പതിനൊന്നിന് നാൽപ്പത് പതിനൊന്നിന് നാൽപ്പത് എന്ന് വെച്ചാൽ വിശ്വസിച്ചാൽ നീ ദൈവ മഹത്വം കാണും അണക്കരയിൽ ആ മലമുകളിൽ അസൗകര്യങ്ങളുടെ നടുവിൽ എല്ലാ ദശനാഴ്ചയും മിനിമം ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തയ്യായിരം മുപ്പതിനായിരം പേര് ഒരുമിച്ച് കൂടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് എന്തിന് വരുന്നു അവർക്ക് രോഗശാന്തിക്കൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ആദ്യമൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എല്ലാവരെയും അങ്ങനെ ആദ്യം ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും പ്രിസിലോഷൻ പക്ഷെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവർ കൊടുക്കുന്നത് വചനമാണ് പ്രിസിലോഷൻ ദ വേഡ് ഓഫ് ഗോഡ് പ്രിസിലോഷൻ ദ വേഡ് ഓഫ് ഗോഡ് ജീവനുള്ള വചനം യഹന പത്ത് പത്ത് എന്താണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് എന്തുണ്ടാകാനാ പറഞ്ഞേ ജീവനുണ്ടാകാനും എന്തേലും ഉണ്ടാകണം സമൃദ്ധമായിട്ടുണ്ടാകാൻ വേണ്ടി യോഹനാൻ ഏഴ് മുപ്പത്തിയേഴ് മുപ്പത്തെട്ട് ആർക്കെങ്കിലും ദാഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അവനെന്റെ അടുക്കൽ വരട്ടെ എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വിശുദ്ധിന് ഗീതം പ്രസ്താവിക്കുന്ന പോലെ ജീവജലത്തിന്റെ അരുവി ഒഴിവോ സർവർത്തി പറഞ്ഞു ഹലോലുയാ യോഹനം പതിനാല് ഒന്ന് രണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന വചന നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം ഉച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം അസ്വസ്ഥമാകേണ്ട ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുവേൻ സഹനം വരുമ്പോൾ അസ്വസ്ഥപ്പെടും ഒന്നും വേണ്ട സഹനം വരുന്ന ഗ്രേസ് ഗ്രേസ് കൂടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് സഫറിംഗ് പ്രിസ്ലോഷൻ 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 അതിന് ഭാഗം അതല്ലേ മത്തായിട്ട് സുവിശേഷത്തിൽ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ എട്ട് മുതൽ വചനം പറയുന്നു സ്ഥലവർത്തി പറഞ്ഞു ഹലലുയ്യ സ്ഥലവർത്തി ഹലേലുയ്യ ഹലേലുയ്യ പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് മത്തായി എട്ട് നാലിൻ്റെ പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് എന്നെ പ്രതി മനുഷ്യർ നിങ്ങളെ അവഹേളിക്കുകയും പീഡിപ്പിക്കുകയും എല്ലാവിധ തിന്മകളും നിങ്ങൾക്കെതിരെ വ്യാജമായി പറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ നിങ്ങൾ ആനന്ദിച്ച് ആഹ്ലാദിക്കുവിൻ പ്രിസിലോൾ സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം വലുതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന പ്രവാചകന്മാരെയും അവർ പ്രകാരം പീഡിപ്പിച്ചു സ്വർവർത്തി പ്രത്യേക ഹലോലുയാ കൃപയിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് സഹനത്തിൻ്റെ വഴിയിലൂടെ ആയിരിക്കും അതായത് ആ സഹനത്തിന് വഴി പോകണം അത് വിളിയുടെ ഭാഗമാണത് ആ ഭാഗം അത് അതായത് ഈ പ്രഭാഷകൻ്റെ പുസ്തകം നാലാം അധ്യായത്തിൽ പ്രഭാഷകൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ നാലാം അധ്യായം സ്വരവർത്തി പറഞ്ഞേ ഹലലുയ്യ നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞേ ഹലലുയ്യ
പരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും അതിനുശേഷം അവൾ നേർവഴി കാട്ടി അവനെ ആനന്ദിപ്പിക്കുകയും അവന് തൻ്റെ രഹസ്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും കൈയടിച്ച് കർത്താവ് നന്ദി പറഞ്ഞേ ഉച്ചത്തിൽ രണ്ട് കാലം പഠിച്ച് പറഞ്ഞേ ഹലേ ലുയാ അതുകൊണ്ടാണ് പത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ഈശോ പറയുന്നത് പത്ര ദിവസം നമുക്കറിയാം ശിഷ്യമാരുടെ ഈശോ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്നെ ഈശോയുടെ പിടാസകനം ജെറു ഞാൻ ജെറുസലമിലേക്ക് പോകുന്നു പ്രധാനാചാര്യന്മാരും നിയമജനാലും ബന്ധിക്കപ്പെടുകയും കുറിശ്ശ് തറയ്ക്കപ്പെടുകയും മരിക്കുകയും കുറിശ്ശ് തറച്ചൊരു കൊല്ലും അതിനുശേഷം മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തി നിൽക്കും ഈശോ തൻ്റെ പിടാസകനത്തിൻ്റെ പ്രവചനം നടത്തുകയും പറഞ്ഞ പത്ര ദിവസം വിളിച്ച് മാറ്റിയിരുത്തി കർത്താവ് നിനക്ക് സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ പ്രിസലോഷ് നമുക്ക് ഈ വഴി വേണ്ട നമുക്ക് വേറെ വഴി പോകാം സ്ത്രീ ഓർത്തി പറഞ്ഞേ ഹലോ ലിയാ ഓടണ ഈശോ സാധാനെ എൻ്റെ പിന്നിപ്പോ പ്രസ്തുനോൾ നിന്റെ ചിന്ത മാനുഷികമാണ് ദൈവീകമല്ല പ്രസ്തുനോൾ നിന്റെ ചിന്ത മാനുഷികമാണ് ദൈവീകമല്ല പ്രസ്തുനോൾ 